chagui atoshe meji yake de anakula fundi anatoma akiona kanga na jitunisha kaumaliza mta kila kona mekinukisha show baya ibu ona kaya zua atanuwa kalibu wanamshanga Kwani huyo shoga yako anakaa nyumba gani? Maana kina tunaongoza mbele tu. Anakaa nyumba ile pale. Nyumba hii? Ndio. We, yupo je yupo je huyo shoga yako yupo je yupo je? Mweupe mrefu. Sura yake nyembamba? Ndio. Kama mshuma wa birthday. Huyo huyo. Kwani kuna nini mbele? kuna kitu na mara nyingi napitaka napitaka na mwanangu anaenda dafani mpumuo upi hapa basi kama ni hapa mimi hapa na perform vizuri umeelewa vizuri ndio ngoja kwanza kwa sababu official nani nipigia simu da fulani rafiki yangu mmoja hivi official tukutana naye huko nilipotokaga huko bukoba huko uh, ni kama family friend so maelewa mm. alini aliniga namba zake jana ah uh, bado kuniga namba zake na mimi nikachukua namba zake kwa hiyo kuna muda akanipigia simu wewe kuna mchongo kwa sokoni nikamwambia sawa basi yani na noma kwa hiyo nikamwambia mimi niko na mpenzi wangu hapa kuna sema nenda kupona mara moja alafu nitakuja sasa hapa nimeona kama kimeji message fulani hivi kakituma kwamba ananiambia fanya haraka ndio sokoni hebu ngoja kwa nini eh hey, alo official ah ah wewe uko, uko sokoni hapo Ai basi mimi nakuja nakuja na mwacha shemeji yako moja hapa kwa sababu nishapajua hapo anapokwenda alafu nikitoka huko nitakuja huko shemeji yako Nisiwe hapo sokoni. Mafenesi au nini? Ah, unaoza mafenesi? Basi sawa mimi nakuja hapo ina shida. Ah. Samusikia. Wewe tangulia. Nyumba ndio hii. Tangulia. Simu sema nyumba hii? Ndio. Eh, kwa mimi nikishaudi huko sokoni napitia hapa hapa nakutana na kutana naye shoga yako alafu tunarudi nyumbani, sawa? Basi ndio usichelewe kanikaliza hapa. Ah, sichelewi. <laughs> Ane. Okay, po. Kaumaliza mta yani kila kona mekinukisha show baya ibu ona kaya zua hata ndugu wa kalibu wanamshanga fundi umeme ah see <laughs> yani sasa hivi vijana tutafuta tu hela kidogo kwa sababu mkaa una rangi moja kidogo uweze kufika sehemu ukakuta tunauza mkaa safi mweupe kidogo Yaani toko ameka mitekenyo kwenye simu tunatekenyeka sana kidogo. Odi, Halo. Eh, eh, eh. hey, sister kidogo. Mm. Asa mbona unaanza kunitisha kidogo? Nini tatizo kidogo? Eh. Hey. Umezidiwa kidogo. Hmm. 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 Unahisi kuhara la kidogo, si ndio? Lakini auhari kidogo. Kwa hiyo sasa unataka tufanyeje sasa kidogo? Maana anaona una Asa sikiliza kidogo, sawa? Yaani sika nusu sika robo kidogo. Eh keep on waiting kidogo. Nafunga genge langu na kuja sasa hivi kidogo. Nikikosa bodaboda nachukua hata pikipiki na kuja kidogo. <laughs> eh wewe subiri ni kungoje kidogo. Hai. Vipi shoga yangu? Eh shoga yangu. Haya mbona uko peke yako? Tumefika mpaka hapo njiani lakini kapata simu ya hapa. Kaitwa sokoni huko na rafiki zake. Eh, nilivyokuwa naamua kumuona shemeji yangu jamani. Usijali, kwa sababu kule kuna biashara ya mafenesi sijui. Kwa hiyo kaniambia anaenda. Manzali amepafamu hapa atafika sio mbaya. Nilivyokuwa na bashasha ya kumuona huyo bwana wako wewe. Tena alivyokuwa handsome ya shemeji yako. Hmm. Hmm. Bora wako. Wa kwangu sio sura, 
wala roho ana roho mbaya <laughs> shoga yangu kwani kuna shida gani tena bora kwanza umefika unajua hapa kijijini kuna mchumba wangu wa zamani sana DX wangu amefika hapa kijijini huyo DX wangu huyo alikuja hapa akamwona mamangu mkwe sasa yeye ana majini fulani unajua watoto wenye milamila hizi vile kumuona tu akaniambia kwamba huyu huyu mamangu mkwe huyu na mume wangu hmm. wamemtoa mwanangu kafala makubwa hayo kwa ninapokuambia hapa nataka niondoke hiki kijiji maana hapa napoelekea watanitoa mimi ilo kafala jingine nimekuelewa shoga yangu na nakusikiliza kwa umakini hicho kipengele hicho kwanza yule mama mkwe wako yule anaangana na roho mbaya sana yule yani sura yake imemshuka kweli yule mchawi yule umeona eh mm. inawezekana kweli kabisa ili swala la mwanao mme wako na yule mama mkwe wanahusika Yaani ninavyokuambia nishafungasha vitu vyangu hapa namsubiri tu waje hapa simu ngengenge niondoke. Sitaki tena kurudi huko kijijini. Ila shoga yangu usije kumwambia mtu kama mimi naondoka. Sawa? Nikifika huko mjini huko nitakutafuta. Maana hii namba ninotumia huko inabidi nikifika kule niibadilishe. Nitakapoibadilisha nitakutafuta kwa namba yangu nyingine. Lakini chonde chonde shoga yangu usije ukampa mtu namba yangu hiyo yote sio mama ngumkwe wala majirani sawa kama unavyojua shoga yangu na biashara yangu ya kukopesha vijola hapa kijijini kwa hiyo uko mjini lazima nije nichukue mzigo kwa hiyo tutaonana usijali ulazima unitafute katika hiyo namba mpya ili nikifika huko mjini nisije nikakukosa sawa kwa hilo tu shoga yangu usijali mimi na wewe tena <laughs> Hey. Hey you. Samani kidogo. Aliye kuamuru wewe ulale hapa ni nani kidogo? Na wewe ni nani kidogo? Kama umelipa hapa umemlipa nani kidogo? Na kwa nini kidogo? Na sababu zipi kidogo? Hmm. Baba Samani. Kwa hiyo Samani ndio aliyokuambia wewe ulale hapa kidogo. Haya huyo Samani anakaa nyumba gani katika nyumba hizi ninazoziona hapa kwenye upewa macho yangu kidogo? Ah, wewe unauliza kama nani yani? Yaani kama kama mtu gani? Kwa sababu umechachamia yani. Wewe nisikilize kidogo sawa? Ukisikia baba mwenye nyumba kidogo. Basi ndo mimi kidogo. Hii nyumba ni ya kwangu, nimeiza mwenyewe kidogo. Silipi kodi kidogo bali nawalipisha watu kodi kidogo. Sasa wewe kilichokuamuru uja ulale hapa ni kitu gani miangu? Tuelezane vizuri kidogo. Na wewe ni nani na umetokea wapi na kwa wakati gani kidogo? Mimi bwana ni doctor. Doctor ofisho. Doctor kabisa mkuu. Nimetokea kijijini hospitali yangu imeongoa. Kwa sasa nimeamua kuja Dar es Salaam hapa. Najua nitapata kazi nina uhakika huo. Na sina ndugu. Sina ndugu na sina jamaa. Ila nina uhakika. Nikipata kazi na ndio wa jamaa watatokea hapo hapo. Yaani kiufupi. Sina pa kulala, sina pa kula. Aha, samani kidogo. Yaani si kanusu si karobo kidogo. Kumbe ndo nyinyi mnao toboa wenzenu makalio kidogo. Wakati pembeni ya kalio kuna tobo lingine kidogo. Kumbe ndo nyinyi kidogo. Wewe we, unataka kumaanisha nini? Sasa nisikilize kidogo. Kama wewe ni daktari kidogo, kweli Mungu amtupe mja wake kidogo. Nilikuwa nawatafuta watu kama nyinyi kidogo. Sasa naomba begi lako kidogo. Alafu kuna sehemu twende kidogo. Wewe si daktari? Nikakufanyie platiko kidogo. Nitaamini vipi kama ni daktari kidogo? Kama ukifaulu kidogo, basi msaada hapa umepata kidogo. Kuwa na amani, kuwa mpole kidogo. Uko na mtu mtakatifu. Ah wewe wewe wewe. Asamani. Wewe ndo umesema baba mwenye nyumba. Naomba tuaminiane kidogo. Hapa ni nyumbani kwangu kidogo. Ukisikia baba mwenye nyumba kidogo, mimi ndio baba mwenye nyumba kidogo. Na hii nyumba mimi ndio baba yake. Nimeizaa mwenyewe kidogo. Wewe nisubiri hapo hapo kidogo. Kukuuliza hivi mwana yangu kuwa. Sio kwamba dada nimefika leo, nimeshafika long time ago. Kwa hiyo nimekuuliza hivi tu kimitendo. 
Kamu bangun nyumba ya, bukan rumah cium. Upo titi kidok. Kipo ni wechi kidok. Wei, wei, kabla jadi kambar. Wei ni tunggu barang. Asam pun ada. Wei, wei, wei. Wei, wei. Naomba tu aminiane kidok sawa. Hapa mimi ni nyumba ni kuongo kidok sawa. Naweka ili begi kidok. Alafu tunaenda huko. Kwenye plati kwa kidogo sawa. Dadangu mimi ni mgonjwa. Anaumwa sana kidogo. Kwa hiyo. <laughs> chonde chonde. Tuaminiane kidogo. Upo mbili kimo kidogo. Kidogo kwa hiyo kulitumia ya wani. Hivi kwa nimi mwenapenda kwa sana hivi kima. Mimi na kuwa mingi kwa hiyo. Weka alike begi yo. Mimi mkuwa mingi hapa kwa hiyo. Kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo. Wewe. Na kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo. Yani kukosa kulala pale kido, nikia kuuliza piki piki umepaki wapi kido Kwa sabu unakote hapo piki piki una kido Nisubiri hapo kido Hafu ni umeme Hafu ni umeme Wanini yule demu yule? Eh? Yeye kama yeye anipeleke kwa demu wangu DX. Salawis. Mwelewa. Anataka kunigombanisha na demu mtoto mweupe. Yeye jeusi, yeye balikiwa binyama tu. Lakini jeusi alitata mtoto. Mpenzi, mbona upo hapa? Wakati umekubaliana mimi na wewe nikutamlisha kule kwa rafiki yangu lakini jamani. Nimeenda kule nimejitamba, 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 nimejitamba na mume. Alafu mwisho wa siku umeniweka tu kule na shoga yangu lakini mbona nizalilisha? Unashangaa mimi kurudi hapa? Shida nini? Nisikie ngombe kitu kimoja bwana. Usiniseme. Usinisimange kwa sehemu ya kwako. Yaani tukachukua kwamba hapa ni kwako basi mimi tena ni mtu wa kunicontrol yani. Yaani mimi kama Taila. Yaani ukiniambia tunaenda kwa shoga yako mimi nakwenda. Ukini mbao sala la sasa mina takatule yote na mina kula wanae. Sindiyo? Yo sala kuna kwa yote choni, tukawa yote choni. Mimi si kontroli yu hivu. Mimi ni mwaname, gentleman. Yapokuwa ni papa kama marioo lakini, najitambua. Jamani, nimefanya nilu lakini kukupenda kote huko bado tuna niona mimi mbaya jamani. Akana na mimi wewe. Kwa nini ukajivunie kwa mwaname kemwenzio? Yeye kisha kukuletea mwame wake ya wanake kukwambia Hei, uwe hapa mwanangu, uwe hapa mwame wangu Kisha kukufanya kitu kama hiko Au shobo, shobo mkondobo Misikia wano, usi ni control Kama ume nichoka niambia ume nichoka Mimi na kwetu Naweza kwenda kwetu mda wote saa yote Jepo kwa nyumbani kwetu bukoba kumechoma moto Lakini naweza kukata kwenye jivu mimi Unodai vivi, naweza nika kwenye jivu Na nikaishi Sao wano, kwa hiyo usi ni control kwa sababu wetu una minyama Tipu wa tipu wa tetema Ukaweza kunitesa mimi mi mwenyewe usinione hivi nisha kukana mademu kibao before uko nyuma uko nina mademu wazuli tu masista duu lakini wewe na kusaidia alafu na kunikontrol kontrol nasa sitaki kwa shoga yako sita kunini na ondoka kwetu yani sitaki kamisa we we nyaka we niguse ni kuchane chane na biwe mbe mjinga wewe wana kupenda lakini mpenzi wangu usende mbali na mimi na kuenda mbali sana na rudi nyumba ni kwetu sipendi maana nyanyaso mimi kwa nini nyanyaso wewe Eto kwa sababu wewe una supu eh kwa sababu una supu na kuuliza supu ndio nakusumbua wewe mimi hai nisumbui hiyo mimi napendwa na, na, na mademu kibao mimi na demu mmoja ana bonge la supu kutoka hapa nagusa ukuta na nani miachana naye itakuwa wewe bwana na unaondoka kwetu bukoba naenda kwa haya wezangu mimi ushaelewa achana na mimi jinga usiondoke mpenzi wangu wewe bwana usishika kiuno unanitekenya mjinga nini wewe usiondoke mpenzi wangu jamani chumvi nyingi Sasa, sika nusu sika robo kido kusawa Dadangu mwenye ni uyu wapa kido Ndo mgonjo wa kido Dada, nilikuambia nafanya manuva kido Ndo nimekuja na huyu buwana kido Kwa hiyo naomba umsikilize Na hiyo ya kusikilize Msikilizane kido Siju kama unanielewa kido Upo nyonyo kido Apo kwenye nyonyo toa Nipo kido sasa na wea po kwenye titi toa kidogo. Nipo nyonyo kidogo. Ehe, niambie dada. Unasumbuliwa na nini kikubwa mba? Unasumbuliwa na kichwa, kiuno na mgongo. Kichwa. Ehe, na kingine? Kingine ni kienda uwa ni uwa ya jisedia kwa tabu sana. Uwa au ndogo? Nini? Nisikilize kidogo sawa. 
Hata kama udaktari wako naomba usipitilize kidogo sawa. Kuna maswali mengine ya heshima na busara na hekima kidogo. Wana vitegemea wanapomuuliza umbele yangu anaweza akajibu hivyo kidogo. Na ndio maana hawa wakiingiaga chumbani hawa wanaingiaga peke yao. Wewe wewe tumika hapa sasa mimi nitafanya huduma vipi kama sipomuuliza maswali yenye uweledi ataanielezeaje? Ah, kuwa mvumilivu wa. Tumia cheo chako kidogo. Mtafanyaje sasa? Ah. Nieleze. Mikubwa ndogo inaosumbua. Sasa mbona hapo baba wewe unakazania sana kwenye kubwa na ndogo hapo? Wewe unamtakia nini kidogo? Ah, basi tunaruka. Matayo. Twende. Ni ndogo. Mboka njibu. Na kitu hapa. Mm, na kiuno. Kiuno huwa kinauma sana maeneo ya hapa chini hapa. Basi mimi. Ni gift tamu. Eh? Hmm? Mimi sasa ni gift tamu. Kwa nataka kuniambia naumwa 1500 kidogo, si ndio? Hey! Wewe ni gift tamu. Mimi nataka nikamchukulie huyu dawa nimletee zianze kufanya kazi. Yaani aanze kurudi katika hali yake. Ah, ah. Sasa wewe unachotaka kuleta hapa kidogo. Yaani mtu dawa anazokunywa anazijua kidogo. Ugonjwa na umwa hujui. Wewe umeona wapi kidogo? Huyu ni UTI. Ndio kila chuo msumbua kikubwa mno. Kwa hiyo ukinipatia Huyu sio UTI. Samani kidogo ni dada yangu. Sema anaumwa UTI kidogo. Eh hey, dada yako anaumwa UTI. Mm. Kwa hiyo umesema ndio 5000 kidogo. Mm. Nitajie hizo dawa nkanue mwenyewe. Wee. Mm. Nani atakaye kugea dawa wewe hapo? Si huyo muuzaji kidogo. Ili ujiue, zile dawa zinagewa kwa watu wenye uweledi. Alafu kitu kingine sikia. Wewe uliniambia kabisa hauna hela. Kwa hiyo sasa ninachokifanya mimi kama ni msaada. Hiyo shilingi 5000 utakayonipa, mimi kwa kula kule tunakivyo vyo vyo tu. Nikimuonyesha tu kwamba mimi ni mtu fulani, anaweza kaongea dawa zaidi ya hiyo hela uliyokuwa nayo. Nisikilize kidogo sawa. Kwa hili koti ulilovaa kidogo sawa ukifika kwa muuza madawa kidogo atajua wewe ndio mgonjwa kidogo Yesu Kristo binamu yangu kidogo Halafu istoshe ni samani kidogo mimi narudi nyuma kidogo Uliniambia babangu wewe kwamba ni mgeni huko kidogo Sasa hilo duka la dawa wewe unalijuajuaje kidogo Hebu nidanganye hapo vizuri kidogo Utalijuaje duka la madawa kidogo Mimi ni mlaji sana wa miguu ya kuku mzuri kwa hiyo mimi tafu yanga natajua duka liko wapi. Sisi tunaunusaji. Yaani ukikaa sehemu unanusa duka liko wapi. Sasa wewe kama unaona 5000 kubwa, baki nayo tumwangalie kama video. Baki nayo. Hamna umeshanteka kidogo. Ehe, na kitu kingine kwenye kuswaki unaswaki. Ndio, lakini situmiagi dawa. Sasa babangu hii ndio 5000 kidogo. Hii 1000 kumi, hii 1000 kidogo. 5000 unazungumzia kijijini. Kwa huku mimi sijui bei yake. Leta hiyo ili kusudi hata kama itazidi. Chenchi utarudishiwa bwana. Wewe leta hii. Kwa nimekupa umechukua kidogo. Nimechukua kidogo. Hey! baba, chenchi yangu irudi kidogo. Hebu hapa ni swala la, ku, la, la kumomba Mungu. Hmm. Mwenye chenchi swala la kumomba sana Mungu. Mimi nitakuja na madawa. Tabii tumpe huyo. Alafu mwisho wa siku tutajua tunafanyaje. Tani hapo uende nimetoa sadaka bila kikapu kidogo. Na ukilalamika sana, inawezekana imani yako ikawa ndogo kwa kulalamika na asipone. Kila mtu na ulevi wake Acha kunilazimisha levi wangu sio wanawake Nimechagua kunywa pombe si acha tamkini shtaki Oh yeah Nimechagua kuvuta pange wana mapenzi sitaki Asubuhi tuligoma na kisa message jana kanilunia Usiku nataka tulale kila mtu kivya kivya ke Nisha mtumia bonge la meseji Sitaki ata kumjiwa Mbani kwangu watoki ya funga shevi la govya ke Mana kwenye maisha Kila mtu na ulevi wake Mimi ya mua kubalilisha Ya nibola mini pombeke Oya mazela ulevi wangu sasa Nimeamini mapenzi ulevi 
kila mimi au nifai Yanalewesha dinavuru kwa kishenzi Azima data mpaka wifi Mmm 